。我说各位，这就都办上了。哎呀，你别说，还真像那么回事儿。哎呦喂，徐队长，这话我就不爱听了。什么叫像这么回事儿啊？就是这么回事儿。啊，是是，我们呢，是打仗有打仗的样子。参加庆功宴，也得有庆功宴的样子。今天是我们的好日子，我梁飞战队的每一位成员，在今天都要光鲜亮丽。也是，也是。哎，我可听说昨儿各位玩的动静可挺大呀。我跟你们讲，在重庆啊，一般人都怕这些小混混，见着他们那都是绕着走，他们也就是怕我们特战营的这些。哎呦，那照你这么说，那些小混混怕你们，你们不就是大混混了吗？嘿，话可不能这么说。不管怎么样，昨天要不是我们特战局的张主任出面，才能把你们保出来呢。哼，徐队长这么说的话，那我就不爱听了。照理来说，我们战队的安保工作是由你们特战局负责的。可昨天我们出事的时候。你们的人去哪儿了？这算不算是渎职啊？啊，一点小误会。不过以后不会再发生这样的事情啊。哎，我说尚兄，你就穿这一身，军服呢？我还算你们特战局的人吗？哎呀，这个兄弟，我一定找机会为你招训。这样，我们走吧，各位。行。军长，咱们又见面了，是？好样的！来，我给你介绍一下，特战局新任局长严寒局长。啊，严局长好。杨飞啊，你的大名如雷贯耳啊。呃，朕可谓是齐鲁大地出好汉，这次天目行动努力的成功，可喜可贺。这天目行动也不是我一个人的功劳。是我们整个战队的功劳，尤其是上级五，他英勇无畏，杀敌无数。这个名字，严局长你应该很熟悉吧？呃，也对啊。来，各位。任满将军，我又没有三头六臂，你们也看到了。来，我给你们介绍一下我团队的成员。这位是黑子，王家将，陈彩霞，董小梅，还有上级五。
还有很多像他们一样的抗日志士，在进行着抗日活动。来，我给你们今天郑重介绍一位我们的抗日英雄。来，上级五，他在我们战队是杀敌最多、最英勇的一个，也是我梁飞最敬佩的英雄。来了，丁军长、嗯，我看我哥和梁飞他们在一起。坏了，这平时天不怕地不怕的一个人，今天这是怎么了？你看你取笑我，我不管，你陪我过去吗？哎，走了。哎，新闻来了，你妹妹来了。哎，对不起。梁先生，梁先生，梁先生，哎呀，你慢点。新闻，你怎么姗姗来迟啊？芳芳，你好。你还记得我呢？当然记得了。那你还记得我吗，大记者？你现在这个时候应该在那儿啊，你站在这儿不符合你的职业。我不是想单独采访你吗？对不起，我不接受单独采访。新闻姐，梁先生，都已经准备好了。知道了，请问，一起来吧。啊、哦，我这还有点事儿，你先去吧。那好。哎，对不起，差不多了，都准备一下，马上开始了。停起来，你干嘛啊？啊，行了，行，铁侠，怎么样？精神吗？精神比神经还差不多。嗯，放心，你破坏不了我此刻的好心情。呵呵因为只有这样，我们才能协同作战，奋勇杀敌。还有一点最重要的，就是我们战队的每一位成员
都抱着一颗必胜的决心。怎么没提醒我们呢？我们这咱们也要参与行动啊！你想站到梁飞他们那边啊？还有许许多可是和我们一样，咱也是拿着命啊！闭嘴！尤其是上级五耳朵聋，听不见呢。他介绍的是他自己的战队，我们现在是两股道上跑的车，走的不是一条路。喝酒去。队长，嗯，来，我敬你一杯，来。哎，又不出两位，这酒不能这么喝呀、啊，这么喝糟蹋了。你看看，这酒啊，一次只能倒这三分之一的量，不能倒那么多。然后呢，用这手轻轻的托住这个杯肚，再轻轻的这么一摇。为什么这么干啊？得用这手的温度啊，给这个红酒加个热。喝呢也是有讲究的，知道吧？不能大口大。喝跟喝啤酒似的，啊，就像这样啊。喜文姐，梁飞一定是过来找我们跳舞了，我想跟他跳第一支舞，你可一定要帮我啊。喜文，能请你跳支舞吗？我跟你跳。我们不熟。跳一支舞不就熟了？丁局长，杨飞，舞曲想了半天了，怎么不跳啊？我可是看过你的舞技啊。这样吧，今晚，你和梁飞在前线浴血奋战过，今天你俩共舞一曲。子弹，给他们鼓掌。突然之间杀出这么一个程咬金来，她是蔡公权将军的女儿，叫蔡雪恩，美国回来的，学新闻，现在中央日报社工作。哎呀，性格就那样，直来直往，敢爱敢恨的。能不说她了吗？啊，我现在只想听听你的心里话。梁飞，你看看这个地方，是能说心里话的地方吗？这倒也是。现在能握着你的手，给你跳支舞，我也心满意足了。一枚圆大头啊！你们俩说什么悄悄话呢？没什么。喜文姐，你可不能跟我争啊！争什么？这是我们女孩子自己的事情，不能跟你说。哎，那我就不问。梁飞，你要想知道就跟我跳支舞呗。这事我不想知道。齐文杰，你答应我的，你一定要帮我。我知道了，那我走了。你就真不想知道是什么事儿？这不明摆着吗？完了，看来又有人要伤心了。只要你不伤心就好了。这玩意儿能吃吗？这。这是什什么味儿？这都是你这是。打扰了，陈小姐，可否与在下共舞一曲？哎，毕竟你曾经也是我们特战局的一员，我相信你应该不会拒绝我。你别看我，我也不会啊。陈小姐，哎，好久不见了。陈小姐，有件事情我还没。你说重庆吃的好，玩的好，你干嘛非要跟着梁飞跑到那些穷乡僻壤的地方？人各有志，我跟着他们高兴，需要理由吗？哎，这儿，开这儿的，喝酒。哦，厉害了！哎呀，咱不理他，咱接着来啊。
说：“这位大哥，你这个舞啊，可不能这么跳，这么跳就糟蹋了这首悦耳的舞曲了。”探长，我给你示范一下。探长，这个手啊，不能抓在女士腰上，你得轻轻的搭着，知道吗？这个手呢，要稍稍的扬起，然后。这个两个人之间要保持一拳的距离，然后优雅的跳起来，来，走着，一，一，哼，你是不是傻？这么半天才反应过来？我哪知道你要跟我跳舞啊？真是让我欣喜若狂啊！哎，你狂个屁！别多想啊，我就是因为不想跟他跳。那至少证明我比他强了，对吗？对。那我可就有些骄傲了。骄傲什么呀？就跳支舞就骄傲啊？嗯，他是中校，我比他强，那我怎么着也得是一上校。哎，你从棺材里长大的吧？怎么那么爱做官啊？个官迷。哎，我说你这一天不损我。你心里难受是不是？怎么着？要不给你一机会，你天天损我？你想得美、啊！天天损我还想得美？哼！梁飞，谢谢，谢谢。我还是给你做个自我介绍吧，我叫蔡雪丹，蔡公权的女儿，刚从美国回来，是一名大记者，没说错吧？你都知道我呀？嗯，那就好办了。我想给你做一个专访，要整整一个版面的专访。我的脸有这么大吗？要装下一个版面？你这么做，未必也舍近求远吧？舍近求远？对啊。什么意思啊？像上席文，还有上席武，他们两兄妹都值得你采访。对了。还有丁俊堂，像这么重要的人物才值得你去采访。别说一个版面，就是十个版面，一周专访都够你采访的。可是我现在就想采访你啊，梁飞啊，爸，子丹，你干什么呢？我看你怎么总围着梁飞转来转去的。我想给他写个专访，可是他总是拒绝我。哎，现在是非常时期，有些东西不能乱写。我看你就随便写点什么，向你的上级交差算了。那可不行，我要写的可是专访。我刚才说的你没听明白啊？不许胡闹！怎么到您这又成胡闹了？席文姐，我先采访你。哎，梁飞，来，我来给你介绍啊，夏琴女士，货币专家，工作在中央银行。梁飞，大英雄，能有幸跟你喝一杯吗？我的荣幸。你的英雄事迹，我在报纸上看过一些，虽然只言片语，但是我知道你真的很了不起。夏女士没有赞了，不过有件事我想请教你。嗯，我之前在执行任务的时候，从小鬼子手里缴获一笔法币，后来发现全是假币，这是怎么回事啊？日军一直在仿造法币，企图想搅乱我们的经济秩序。重庆方面对此非常头疼。既然说到这了。我还想请你帮我们想想办法，抽出主意呢。是啊，这恐怕有些为难了。我对货币一窍不通，不过我可以帮你留意这方面的信息。那太感谢了。好，呵呵谢谢啊,啊。你们聊你们了。对，不打扰你们了。啊。梁飞，咱还得待多久啊？我这实在是憋不住了。不行，你让我先撤吧。待这儿，你说，吃不好也喝不好，那酒酸不溜溜的，能喝下去啊？还没吃的，软啪啪的，还没咱那个煎饼卷大葱好吃呢。黑子，这我就要批评你了。作为革命战士，要多学习，多接受一些新鲜事物。这里这么多东西，你看看那些宾客，每个人都能吃，都能喝，为什么就你不行？我们要学习，知道吗？我不是不学习，我就说那吃的我吃不吃的不合口。哎，我说你啊，这将来有一天，等我们抗战胜利了。让你过这个日子，难道你就不过了吗？啊，来拿着。我现在交给你一个任务，去倒杯红酒，一口一口的把它喝完
必须要喝完。还有，这里所有的糕点，你都得尝一遍。今天晚上没有晚饭，吃不吃就看你的了。啊，小梅，还有你，要跟他一起。彩霞，帮我盯着他们俩。啊，放心，没问题。好好学着点。哦，我还是第一次看见你这么带劲。杨飞，严局长，来，喜武，你别走。喜武也在啊。杨飞，你可真是个大红人，我都抢不到时间跟你说话。首先，感谢你帮我们特战局完成了天幕行动。哎，我又不是帮你们特战局杀鬼子，一样，都一样。只要你梁飞出马，就没有过不去的鬼面山。您这话说的就不对了，这任务又不是靠我一个人完成的，是靠我们整个战队，尤其是上级我。要是没有他，恐怕就不会有今天我们两个的谈话了。他在我们战队是杀敌最英勇的。哦，对了，严局长，有件事情我一直没搞明白，像这么一个激进的抗日战士，你们特战局为什么会诬陷他，说他是汉奸呢？有这样的事，我看不到局里。有些事情他不太清楚，成武，走，回去，马上安排人认真的调查。是。据我，把你收回去了。既然是误会，就应该早点解除。严局长，希望您能够早点为上级武洗清冤屈，要不然，您伤的就不是他一个人的心，而是所有抗日将士的心。说得好，这话说得好。其实啊，在打鬼的这一点上。我们的目的是一致的，我觉得我们还可以继续联手合作。哎，要不这样，你到我特战局来，我给你最好的装备，给你配备最得力的助手，一切行动听你的。这一点恐怕殊能从命。我们的组织有我们组织的原则。不过有一点您说对了，在抗日这方面，我们一定要保持一致。失陪了，西武，我们走。局座，梁飞也太猖狂了，竟然当着你的面把上西武都给拉走。桀骜不驯，有性格。宗勉，梁飞要是完成了任务，那咱们特战局还有面子吗？请局座放心，宗敏心里清楚。等一下散场，务必要提高警惕。我不希望出任何问题。请军长放心，我已经安排完毕，整个会场周边八百米范围之内全部搜查过了，并且安排了人防卫，日特枪手绝对无法靠近。严局长辛苦。报告，局座，一切检查完毕，绝对安全。走，我们到那边看看。是。随时注意安全，明白。走。龚全兄要走啊？哎，让他们热闹吧，我们就回去了。哎，你说这个杨飞，还真是敢说敢做啊。据我所知，上西武的通缉令还没有撤销吧？哎，他居然把他带到会上来，还公然为他作证，这不是让严寒难看吗？我看他今天晚上可不太高兴啊。哼，关全兄，是我们自己的错，我们就得要承认，知错就改，善莫大焉。这点心怀，我们还是应该有的。我当时对梁飞的印象不错，干练潇洒，说话办事不拘格。你们女人呐，看事情总是看表面。还有我们家那个雪丹，你看今天晚上把她忙的，围着梁飞这通转。你们也不想想，梁飞是什么人呢？龚全兄多虑了。梁飞的个人魅力，我相信你也看到了。在重庆，像梁飞这种人实在是太少了。说的也是。龚全，那我们先走吧。好，那我们就走了。好，再见。
这酒酸不拉几的不好喝你说这也怪啊你说我以前一斤老白干啥事都没有就是破耳朵两杯就给我整上头了就一点上头了我跟你说黑娃你就是吃煎饼卷大葱的命煎饼卷大葱咋了我
便用本房位。当然了，这条件呢是肯定赶不上嘉陵饭店好，这毕竟接地气儿，那是吧？哎，你看这里大院子啊，正好也方便你们呀、啊、在这儿搞搞训练什么的。哎，徐队长还可以顺便向你取取经。取经就算不上了，不过训练倒是很方便啊。哎，行吧，就这儿。哎，你们一会儿。各自挑自己喜欢的房间，把剩下那间留给我就行了。哎，媳妇，媳妇，你说狙击手要是没有了这个瞄准镜，他会怎么样？我明白你的意思，这种 ZF 四二瞄准镜，据我所知，我们配备的非常少，基本上都是在前线使用。重庆如果有的话。也应该是在警备司令部。再有就是从前线拿回来修理。知道在哪儿修吗？应该是在西门的三零幺兵工处。那行，我知道了，谢谢。杨飞，哟，严局长，杨飞啊，实在不好意思，昨天这事儿让你受惊了，没想到这些小鬼真是防不胜防啊。所以请你们搬过来住，你们住的安全，我也就踏实。这儿的条件比较简陋。多包涵，严局长，您想的太周到了，本该谢谢您才对。还是晚了一步，不是？哟，尚队长在，过去的事情就让他过去。我想找你好好聊聊。走，去我办公室，咱们细谈啊。好啊，回见。哎，杨飞，哎，张处长，正好。有事儿，我向您打听一下。你你不先去看看你的房间？待会儿再说吧。您知道三零幺兵工厂怎么去吗？我有些枪啊，有些问题，想去叫一下枪。没问题。西文姐，雪丹，大白天的不去采访，怎么跑这儿来了？西文姐啊，我完蛋了。怎么了？好好的吗？怎么完蛋了？我得了非常严重的相思病，自打昨天跟梁飞分开，我满脑子都是他，一晚上都没睡好。你看我的眼睛，都红成这样了。我不管啊，徐文杰，你可得帮我把这病给治好了。看看。哎，没辙没辙。你说你要是枪出点毛病吧，我还能替你修修。你要是这儿出问题了，没办法了<笑>。得了吧，我看你啊，就是不想给我治。你是不是也喜欢梁飞啦？<笑>怎么了？这你喜欢的人，别人也得喜欢啊。梁飞，像梁飞那样英勇的男人，女孩喜欢他很正常。芳芳。你敢说你不喜欢梁飞？我当然喜欢梁飞了，但是我的这种喜欢呢，和你的那种喜欢不一样。我是那种欣赏的喜欢。那徐文杰，你也是那种欣赏的喜欢喽。你好，你好，这是我们从前线带回来的几把有问题的枪。我希望你们尽快找出故障。前线很多战士都在用这种枪，希望你们尽快给出维修方案。你们这些枪是哪个部队配发的？能看一下你们的证件吗？没问题。走。不好，有情况。是不是试枪走火了？不会的，连续枪响，一定是有人袭击。走
小鬼。谁让你开枪的？我想留活口呢。没事吧？对不起，我没想那么多。梁飞，我第一次杀鬼子，难道你不觉得我很勇敢吗？没有啊。什么没有啊？请问，你们这儿是不是有 ZF 四二瞄准镜？有啊。看来他们是得手了。首先，欢迎我们的英雄——上西武归队。我宣布，撤销对上西武的一切不实之词，特任命上西武。为特战局特战大队大队长，严局长，感谢您对习武的厚爱，但是大队长一职，习武恐难胜任。习武现在一心只想将重庆的日特早日铲除，待铲除日特之后，再任命不迟。还望严局长理解习武的心情。好。既然尚队长这么坚决，我也就不好再坚持。梁飞的战队就住在你们隔壁，他们的目标也是那些日特分子。我相信大家谁都不愿意看到头功被别人抢走吧。所以，我希望特战局的全体同仁精诚团结。携手作战，彻底铲除重庆的日特分子。平时都怎么训练的？上校队长，报告，终点正在带队训练，请指示。徐队长，你知道的，我并没有接受此任，所以我们之间不需要这么承诺。没想到，尚兄还能够这样平易待人，重点真是内心有愧。说句心里话，打尚兄蒙冤那一刻起，我这真是天天寝食难安呐。你我也算是同生死共患难的兄弟，所以我也是天天在严局长那里为你求情。是不知道，这严局长把我给骂了，那叫以狗血喷头。不过我一直坚信。上兄弟为人，现在好了，你回来了，我们又可以携手作战，我真的是特别高兴。上兄，如果我徐宗勉哪有做的不到的地方，还望上兄海涵呢。徐队长，我们之间没有必要这么客气吧？也是
。队长，徒手格斗项目还是由您亲自指导吧。我就算了，这可是尚大队长的强项。再说了，过去这个科目就是尚大队长来负责。怎么样，尚队长？我还有事儿，先走了。腿部力量，杨兄，徐队长，怎么样？带你们的人去比试比试。行、啊，你这训练场确实不错。哎，去练去。行啊，在这院子里待着，浑身都憋屈坏了，皱巴巴的。刚好活动活动筋骨。请，走走。